Hello, everyone. Good evening. Hello, hello. Hi, teacher. Good evening. Good evening, Diego. How are Hi. you? Fine, thanks. And you? Pretty good. Thank you so much for asking. I'm excellent because it's finally Friday. <laughs> I'll think. Yes. Although I have to work on Saturday, aunque a algunos nos toca trabajar el sábado. Pero bueno, ya es algo llegar el viernes. <laughs> Let sí. me check. <laughs> a mí no, pero bueno. <laughs> hey, that's cool. Amazing. Recuerdo esos días donde no trabajaba sábado. <laughs> Todas las clases. ¿Usted tiene clases o cómo? Sí, sí, en la universidad. That's cool. Great. Lo felicito. Continúe. <laughs> Gracias. All right, let's go with the next one. What about Wendy Salguero? Hi, Wendy. How are you doing? Hi, how are you? I'm fine, and you? I'm fine. Great, excellent. Good to see you. Qué bueno verla en la clase. What about, let me check, Melvin Alarcón. Hi, Melvin. How are you? Hi, teacher. How are you? I'm great. And you? Fine, thanks. Excellent. Very good to hear you. You guys, congratulations. Los felicito, right? Están a tiempo a la clase. Y continúo con la misma cantidad de personas casi con las que inicié el día de lunes, right? Algunos eh, no se han estado conectando por cuestiones de trabajo, pero pues los admiro mucho a ustedes porque son las mismas caritas que veo desde el lunes. And that's great. Eso es excelente, right? Así se puede dar un buen review de ustedes. Eh, Rolando, hi, how are you? Hi. Good How night. Wow. <laughs> Very good. Excellent. All right, everyone. As I told you at the beginning, welcome back to your English class. Quiero pedirles de favor, ahorita solo tengo a tres personas con la cámara abierta, cuatro con Roxana. All right. Eh, felicitarlos de antemano porque no me dejan solo en este proceso, no me dejan sola en este proceso. All right. Eh, se siente feo a veces estar hablando con una pantallita en negro because you don't know if the person is there. Uno no sabe si la persona está ahí y sobre todo si no le contestan, right? So, congratulations. Los felicito. Ya vi ahí a Beatriz, a Fátima, a Elisa, a Roxana. Very good. Good to see you, girls. Qué bueno ver las chicas. Let's go. Friday, February 10th, 2023. Class number five. All right? So, let's move on. Let's see. Let's go with this conversation. All right? Yesterday, we were working with it. Ayer estuvimos trabajando con esta conversation. Sin embargo, como ya estábamos cansaditos al final de la clase, right? De tanta gramática que vimos, eh, pues no todos participaron y algunos participaron como, ay, teacher, ya. <laughs> All right? So let's check. Let's have you guys once again. Vamos a practicar con esta conversation. So I'm going to have Vicky. Vicky, you are going to be Wendy. Usted va a ser Wendy. Claudia Flores, you are going to be Helen. Usted va a ser Helen. And Alfredo Ramirez, you are Rex. Action. Este, y, y, sí estoy conectada, pero aún voy hacia la casa. Aún no he llegado. Ok, got you. Le comprendo. Y qué bueno que se pudo conectar. Don't worry, Miss Flores. No se preocupe, ¿ok? Let's go with another one. Elisa, entonces, a usted le tocaría ser Helen. Ah. Okay. Action. Wow, what this is a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. Welcome. Now open this box. Okay. Oh, what? are these they are earrings oh they're interesting take you red they're very nice excellent thank you very good job excellent all right let's repeat some words that might be difficult for us repitamos algunas palabras que se nos pueden hacer difícil okay and let me check iniciamos con Creo que Vicky era Wendy, right? Repeat after me. Interesting. Interesting. 
¿La escucho, Vicky? Interesting. No, interesting, no. Interesting. Interesting. There you go. Bravo. Excellent. Yes, indeed. Thank you. All right, let's go with uh, Wendy Salguero. You are Helen. And Roxana Chacón. You are Wendy. And Rolando Hernández. You are Rex. Action. Wow. What it is? Hey, it's, it's a, a camera. Oh, cool. <laughs> Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Uh, no, open the books. Okay. Oh, what are these? They are cutting. Oh, very interesting. Thank you, Rex. Very, very nice. Excellent. Thank you so much, you guys, for your effort. Very good job. Now, let's practice, all right? Eh, las conversations son para medir nuestro nivel de pronunciation, cómo está nuestra fluidez, eh, algo en que podamos mejorar. Y lo bonito de aprender es que siempre hay algo que podemos mejorar. So let's check. Vamos a ver. Um, let me see. Ah, Rolando. Repeat after me. Earrings. Earrings. There you go. Excellent. That's correct. Earrings. Let's go. Creo que Roxana era Wendy, ¿verdad? Okay, repeat after me. Interesting. Yes. Interesting. Yes. There. There. Yes, exactly. There. Very good. All right. Let's go to the next one. Bye. Vamos a llegar hasta aquí con esta conversation porque tengo otra que es un poco más larga. Y siempre es parte de la platform. Okay, so I was noticing, estaba notando la pronunciación que teníamos al mencionar los demonstratives. A estos dos que tenemos aquí, se los voy a marcar de otro color. Check. This one. And this other one. Are called demonstratives. A estos dos se les llama demonstratives. Right? Demonstratives. Now. No solo existen dos, de hecho son cuatro. Los otros dos demonstratives, pero no se los muestra la plataforma. No sé si lo van a ver en el curso 3 o, o más adelante, pero los otros dos demonstratives es el dos y el that. Right? Son cuatro en total. Des. No es de pronunciación, no tenemos la pronunciación. Des. Es casi como si usted dijera des. Sí, la palabrita. Des. All right. Let me check. Des. Y esta. Dis. 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 Let's check. Dis. Así la pronunciaríamos. Dis. La de aquí abajo sería dos. Dos. Y esta sería that. That. All right. Eh, la de las dos de abajo no se preocupen mucho porque no tenemos información de eso en la plataforma. Solo nos vamos a, a incorporar en lo que tenemos, que sería el des y el dis. So it says, we use des whenever you're talking about one object which is near you. Utilizamos this cuando usted tiene un objeto. Usted está hablando de un objeto y está cerca de usted. Right? For example, this is my cell phone. Right? This is my cell phone. Let's check. We use these when you are talking about two 
or more objects that are near you. Right? Let's check. I have two objects. Tengo dos objetos. Son diferentes, right? This is a ponytail and this is a cell phone. Unidos serían these. These are my objects. Estos son mis objetos, all right? Entonces, suponiendo que hacemos la traducción en al, al español, la tradu al, al español, perdón, hacemos la traducción al español, sería this se convierte en esto, all right? O este. We use these y these serían estos. Right. Cuando usted tiene dos objetos, estos, pero están cerca de usted. Estos son mis objetos. Este es mi objeto. Estos son mis objetos. Right. Ya el dos se utiliza cuando hay dos objetos o más and they are far from you y están lejos de usted. Right. Those shoes are pretty. Esos zapatos están lindos. Right. That bottle, supongamos que la botella de agua está lejos de mí. Y yo digo, that bottle, it's cute. Esa botella es tierna, porque es chiquita, right? It's cute. Es tierna. All right? So, those are the demonstratives. Do you have any questions? ¿Tenemos alguna pregunta para este tema de los demonstratives? Or is it clear? ¿O está claro? If you have questions, sure. you can ask me. ¿Sí? Sí, eh, el that podría repetir. Yes, en el that, no lleva ese, solo sería that. Eh, este cuando uh -huh. usted tiene el objeto, tiene un objeto, Beatriz, solo uno, pero está lejos de usted. All right? Uh -huh. Supongamos que esta botella está del otro lado de la computer. Yo puedo decir, that bottle is mine. Esa botella es mía. Esa botella. Okay. Uh -huh. All right. Any other question? Otra pregunta? Feel free to ask. Siéntanse libre de preguntar, all right? O, o, o sea que this y this es cuando están cerca. Exactly. Plural y singular. Y that es cuando están lejos. Exactly. Those y that cuando están lejos. All right? Básicamente el this, el que tenemos aquí en el cuadrito anaranjado, se pronuncia this y este es para plural. Y el dos es para plural, pero lejos, los objetos, right? Como dijo Diego. Y el que tenemos en el white chart, que tenemos en el cuadrito blanco, this y that vienen siendo lo mismo, solo que this lo utilizamos cuando tenemos el objeto, right? This is my bottle. Esta es mi botella. That is my bottle. Esa es mi botella, right? Questions, questions, más preguntas, pregunten, pregunten. Regalo respuestas ahorita. No more questions. All right. Ya van a practicar, so you better not have questions. Let's check. Oh, no. I need somebody to read it. Um, Sara Abigail, can you read this paragraph, please? Perdón. Read this paragraph, please. Léame este párrafo, por favor. We use this whenever you're taking about one object which is near you. Okay, repeat after me. Talking. Talking. No repita la L. Esa no existe en esta palabra, all right? Talking. Sería talking. Ajá, exactly. Talking. Así, mire, ya le voy a poner aquí. Y esto es para todos, para que sepamos. Básicamente, talking. Right? That's the pronunciation. Thank you, Sarah. That's correct. 
let's go with the next one. Let me have. Susana Sanchez, please read this information. Leame esta información. Okay, we use these when you are talking about two or more objects that are new you. That's correct. Excellent. Thank you. Right? So let's go to the conversation. Let's check. We are going to watch the video on the platform. Vamos a chequear el video de la plataforma. Let me just. Para ver la pronunciation. Luego yo lo voy a practicar aquí con ustedes. And that would be pretty much it. Y con eso ya pasaríamos. Okay. This means I would like to start by explaining the following. Number one, you're going to use E, which is near to us. No, ask. Hi, everyone. In this class, you learn how to form. Do you listen to the audio, by the way? Mm -hmm. Yes. Yes. Excellent. Yes. 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 No. Where questions would be. We'll start by listening to a quick audio program which illustrates how this topic is used. Oh no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? Hmm. No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Let's try to make Okay, excellent. Let's check. Let's go to the conversation. It says, yes or no were questions with B. Oh no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they are not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See, no problem. And is this your wallet? Mm, no, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Very good job. Okay, I need a, I need two volunteers. All right, necesito dos voluntarios. Diego one, I need another one. Necesito otro. Great, Wendy, all right? Entonces, Wendy, usted va a ser eight. Diego, usted va a ser Joe y yo voy a ser the waiter. Right? Action. Oh no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they are not. They are gone. I bet they're on the on the table in the restaurant. Excuse me, are these your car keys? Yes, they are. Thank you. See, sí, no problem. And is this your wallet? Mm, no, this not. Where is your wallet, Joy? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Yay! Bravo! Very good. That was great. Good intonation. Que buena entonación, you guys. Great. Now, let's go with another pair. Vamos con otra pareja. De nuevo, necesito two volunteers. Necesito dos voluntarios. Ya tenemos a Elias, que vi que ahí levantó la mano. Elias, usted va a ser Joe. Elisa, usted va a ser... ¿Quiere ser Kate o quiere ser el waiter? ¿Quiere ser el mesero o quiere ser Kate? Mm, el mesero. Great, all right. Oh, no. Where are my car keys? 
relax. Wait, que el Elias es yo, pero no ha abierto el micrófono. El Elias es el micrófono. Ok, ya, yeah. listo. Inicia de nuevo, va usted un solo. Please. Ok, oh no, where are my car keys? Relax, Kate, are they in your purse? No, they are not, they are gone. I be there on the table in the restaurant. Elisa. <laughs> Excuse me, are they you, Kate? Yes, they are, thank you. See, no problem. And is this your work? Mm, no, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket, wait a minute. That is my wallet. Yay, bravo, very good. Elias and Elisa, great. That was intensive. <laughs> Let's go with the next one. Vamos con los siguientes, okay? Vamos a tener a Claudia Pineda, usted va a ser Kate. Beatriz Enríquez, usted va a ser the waiter. Y Alfredo Ramírez, you are Joe. Action. Oh, no. Where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your, in your purse? No, they're not. They're gone. I bet uh, they are on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. I see no problem. And is this your wallet? Um, no, it's not. Where is your wallet, Joe? Uh, in my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Very good. Excellent. Thank you. The three of you, los tres, you were magnificent, all right? Estuvieron magníficos. Wonderful. Marvelous. There you go. Let's go with the next one. All right. Just one more thing. Solo una cosita. All right. Hasta ahorita, todos los que han pasado, wow, qué lindo han hecho su conversation. Congratulations. Los felicito. Han dado buena entonación, fluidez. Y sobre todo, lo que más me gustó, que usualmente los salvadoreños no hacemos, respetaron los signos, los símbolos, all right? The punctuation marks, como decimos en inglés, los signos de puntuación. Si tenían exclamation mark, actuaban con el exclamation mark. Si tenían question mark, signo de pregunta, hacia la pregunta. Sin embargo, hay una parte donde podríamos confundirnos e ir de corrido, right? Y tenemos que darle la intonation en esta parte. Sí. Si no problem, right? Tiene un, un signo de pregunta y tenemos que darle esa intensidad. Sí, right? Very good. Let's go with the next one. Vamos con los siguientes. Eh, Susana Sánchez, you are Kate. Eh, Claudia, no, I'm sorry. Sara Abigail, you are the waiter. Usted será el mesero. Y Rolando, where are you? ¿Dónde anda Rolando? Ya se fue a tomar café. Let's check. Ya lo vi. Usted va a ser Joe. Action. Oh, no. Where are my car keys? Relax, Kate. Are they and your force? No, they are not. They are gone. The way they are on the table in the restaurant. Excuse me, are, are these your cake? Yes, they are, and thank you. Hey, no problem. And is it your wallet? Mm, no, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket, why a minute that is my wallet. Very good, excellent. Very good job, you guys. Excelente, los felicito. Very good intonation, fluency, and pronunciation. Now, let's just repeat one part. 
Rolando, repeat after me. In my... In my... Pocket. Pocket. Wait. My, wait. A minute. A minute. There you go. Uh -huh, exactly. That's correct. Justamente sí. Let's go with the next pair. Vamos con la siguiente pareja. Eh, Fátima Jovel, you are, you are the waiter. Usted va a ser el mesero, the waiter. Mm -hmm. Roxana Chacón, usted ya pasó in this conversation, or no? No, no, no. Okay. Entonces, usted va a ser Kate. Y Melvin Alarcón, you are Joe. Action. Oh, no. Where are my car keys? And after, are they in your box? No, they're not. They're very gone. I, I, bet, I bet they're on the table in the restaurant. Are these your keys? Yes, they will take you. Sí. No, no problem. Is this your wallet? Mm, no, it's not. Where is your wallet, Joy? In my pocket. Why a minute? That is my wallet. Yay, bravo, excellent, very good job, congratulations, yo. All right, listen up. I might sound a little bit like, teacher, you're repeating the same, right? Teacher, está repitiendo lo mismo a todos. Pero la verdad, queridos estudiantes, queridos amigos míos, todos lo han hecho bien, right? There's nothing I can tell you that is wrong. No hay nada que yo les pueda decir, están pronunciando lo mal o no en la entonación correcta. Han mejorado muchísimo en las conversations. Yo recuerdo... Solamente ayer recuerdo cómo hicieron la conversación de, ah, ah. <laughs> all right, and today you were giving the intonation needed, y ahora estaban dando la entonación necesaria, right? Very good, excellent, congratulations, los felicito. Continúen así, all right? Acostumbrémonos a respetar de nuevo the punctuation marks, give the intonation, démosle la entonación, démosle sabor a las conversations, all right? So let's move on. Creo que no me hace falta nadie. He ido despacito aquí viendo quiénes son los que van participando. Y creo que la única que me hizo falta fue que me hizo falta fue Claudia Flores. Pero creo que ella no puede, right? Because she's outside. Ella está. Ah, we have Cristina. Hi, Cristina. Ah, oh, no, it's Christian. <laughs> Hi, Christian. <laughs> Jesus. Hello, hello. Christian, I didn't know you. No lo conocía, Christian. Y si no me contesta, creo que no lo voy a conocer tampoco. So let's move on, y'all. Let's check the following. Guiding examples. Tenemos más ejemplos para que podamos ver cómo se utiliza el des y el dis. It, they, and plurals. All right? So let's check. This is my camera. This is my camera. Déjenme sacar el puntero. Siento que me funciona mejor tener este puntito rojo. This is my camera. This is my camera. These are cameras. These are cameras. What's this? It's an earring. Solo uno. It's an earring. What are these? They are earrings. They are earrings, okay? Contractions. It's equals it is. They are equals they are. What equals what is? Elias, usted es el mismo Cristian. <laughs> No había visto su nombre, Laia, y yo, Christian, welcome. No lo conozco. I'm sorry, you guys. Ya me, ya me falla la memoria, ¿ok? I'm sorry. Pierdo rápido. Ok, let's go with Diego. Diego, please, tell me the two sentences, the singular and the plural. 
Um, this is a camera. Y these are cameras. That's correct. Eh, Fátima Jovel, you ask and usted pregunta and Claudia Pineda, you answer. Action. What's this? It's an earring. What are these? Their earrings. Very good, excellent. Now, Claudia, usted pregunta y Fátima contesta. Recuerden que la pronunciation okay. de este es this. Okay. What's this? It's an earring. What are these? They earrings. Repeat after me, Fatima. Earrings. Earrings. Mm -hmm. That's correct. Thank you. Now, let's have Elias. Elias, you ask. Usted pregunta, Elias. And Sara Abigail, you answer. Usted contesta, Sara. Your microphone, Elias. What is this? Sara? It's it in air. What are those? No, aquí sería these, Elias. What are these? What are these? They're earrings. Okay, repeat after me, Sarita. Earrings. Earrings. Yes, very good job. Thank you. Now, Sarita, ahora usted le pregunta y Elias va a contestar, okay? What's? What did? It's earring. What are these? They earrings. That's correct. Thank you. Listen up, everyone. Something that I've noticed. Algo que no logré notar. Aquí la, algunos de los que pasaron me dijeron, it's earring. Y si yo digo it's earring, estoy diciendo, es, a, es arito, es arito. Y no hablamos así en español tampoco. Tampoco en inglés, right? Cuando decimos, it's an earring. Estamos diciendo es un arito, because we only have one, right? It's an earring, right? Now let's go with the next one. Ahora las contractions. Estoy viendo que. Vamos a ver, Wendy Salguero, please give me the contractions. Deme las contracciones. It, it is. Mm -hmm. They are, they are. What? What is? Very good. Beatriz Enriquez, give me the contractions, please. It's, it is. They, they is. What's, what is? Okay, repeat after me. They are. They are. Yes, very good. Let's go with Alfredo Ramirez. Give me the contractions, please. Um, yes, it's equal it is, they are equal they are, uh, what's equal what is. Exactly, right? Don't mess this. No, no se me vayan a confundir con estas contractions. Ustedes son libres de, si quieren utilizar la contraction, la contraction es esta, ¿ven? La que está de este lado. Y esta es la forma larga. Si usted quiere utilizar la contraction, you're welcome to, right? Bienvenido, puede hacerlo, no hay problema. Y si quiero utilizar la forma larga, pues también suena bien professional. So that's correct. Now, with that being said, me avisan cuando terminen de tomar notas para mover la slide. Finished? No. Okay. Finish. 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 Great. Now let's go to the next one. Practice time. 
Este es el tiempo donde ustedes brillan como un diamante, right? You shine right like a diamond. Let's check. Complete these conversations, then practice with a partner, right? So, what are these? They are keys. What's this? It's a CD player. All right? Recuerden el plural, recuerden el singular. Si usted tiene plural, va a utilizar this y va a utilizar el verb to be are. If you have singular, you are going to use this and the verb to be is. Let's work on your notebooks, please. Trabajémoslo en el cuaderno, please. Remember, you have to complete the question and the answer. Tienen que completar pregunta y respuesta. Miss. Yes, I hear you, Diego. Um, can you repeat when using a or an? Oh, yes. Uh, listen up. Esa parte creo que no se las muestra en la platform, pero se lo voy a explicar aquí rapidito, ¿ok? Cuando usted tiene... Oh, bueno, creo que sí, más adelante lo van a ver. Cuando usted tiene un noun... Que, que tiene una vocal al principio, vamos a utilizar en, right? el an, pero si tiene un noun que inicia con una consonante, puede ser n, puede ser e, right? any other, usted va a utilizar a. 
pero si es en plural, no se escupa ninguna de las dos, ¿verdad? Ah, no, 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 ahí no va a utilizar porque estos indefinite articles solo son para singulars. You're welcome. Um, my dear participants, háganme saber, por favor, si se me está trabando el audio o el video. Todo bien. Okay. Thank you, Melvin. Right. Sí, porque por un momento pensé que se estaba trabando el, el video. Teacher. Yes. How do you say? Escucho, Rosana. How do you say mochila in English? Backpack. Pero en este caso, estas son bags. Uh -huh. Estas son bags. These two. Right? Bolsos. Estas no son mochilas. Estos son bolsos. Bags. Mm -hmm. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. In Spanish, yes. Is gloss is singular or plural? Plural, glasses. Glass, glass. Glasses. Plural. Mm -hmm, plural. Y en este caso, estos no solo son glasses, estos son sunglasses. Sunglasses, con S-U-N, S-U-N, sunglasses. Sí. Mm -hmm. And that's what I was gonna tell you guys. Eso era lo que les quería decir que en inglés ellos tienen un nombre específico, un noun específico para cada cosa, right? La mayoría de veces. Por ejemplo, para las mujeres, right? Para nosotras en español, cartera es cartera, and that's it, right? Puede ser de cualquier tamaño y sigue siendo una cartera. Pero ellos tienen bags, mini bags, purse. Totes, right? They have a lot of names. Ellos tienen distintos nombres para los tamaños de las carteras o para la utilidad de cada cartera. Right? En este caso, por eso le decía a Miss Chacón que es bags. Right? Esos son bolsoncitos. Ok, two more minutes and we start sharing. Dos minutos más y comenzamos a Compartir. Great, excellent. Okay, let's get started. Vamos a iniciar ya. Um, let me check. Do I have a volunteer for number three? Eh, what are these? Their boxes. Okay, what are these? No, yes, yes. What are these? They are bags. Right, when the boxes son cajas. Y estas uh, bags. son uh -huh, bags. Right. Teacher, what is the difference? No, 
the correct pronunciation between this y el, y el this. Yes, let me explain. Ahorita le explicamos. Este es this. All right, aquí les puse la pronunciation, la pronunciación. This. Este es this. The plural, el plural. Yes, Wendy? This. Mm -hmm. Yes. Ajá, ¿Y el otro? This. This, this. Mm -hmm. Ok. ¿Verdad que acaba de entrar, Wendy? Porque hace sí, hombre. Que... <risa> yes. Es que ese día tengo que ir a traer a mi hija y, y salgo tarde. All right, don't worry. Perdón, That's... perdón. Sorry. No, no se preocupe. De hecho, me hacía falta su participation porque vi que estaba Wendy... Salguero, creo que es, right? Que ella también me participa bastante y dije, aquí me hace falta una Wendy, dije. Right. Ah, gracias, mi hijo, por extrañarme. I missed yes. you. Yes, 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 we missed you. Welcome. Extrañamos, bienvenida. Ok, entonces está correcto. What are these? They are bags. Vamos con la number four. Ma, eh, Wendy Salguero, would you like to tell me number four? ¿Le gustaría darme la cuatro? Yes. What, what this? It's a wash. That's correct. Excellent. Very good. Eh, Diego, number five. Okay. Um, what this? It's a cell phone. That's correct. Bravo. Singular. Elias, number six. What is this? It's a sunglasses. All right, let's check this. A ver, Elias, cuando yo digo sunglasses, ¿a qué le suena, singular o a plural? Uh, plural. Yes, excellent, very good. Son plurales. Eh, aunque solo tenemos un par, pero está compuesto de dos, de dos lentes, all right? Para hacer uno solo. Entonces, por eso se llaman sunglasses. Entonces, ¿cómo sería el alias? En vez del is, tendría que utilizar el are. ¿Cómo haría la pregunta? What are these? Yes, sir. Very good. ¿Y la respuesta? It's, it's a sunglass. All right. Mire aquí en la número uno. Solo es un juego de llaves, pero el juego de llaves tiene tres llaves, entonces es plural. ¿Qué dice aquí? They are... They... Ajá, they kiss. ¿Y aquí sería? They are... They are sunglasses. Bravo. Excellent. That's correct. They are sunglasses. All right. Let's move on to the next one, y'all. Yes or no... Miss, I have a question. Yes, Miss Padilla. Eh, ¿Cuándo se usa el, el A? No, es que en, en plural no ocupo A ni AN. No. En plural no, solo en singular. Mm -hmm. Exacto. Ah, ok. Bye. Yes, that's correct. Very good. Ok, we have these questions. Let me check. Um... Beatriz Enríquez, you ask. En Claudia Pineda, you answer. Usted pregunta, Beatriz, Claudia va a contestar. For the four questions, right? Las cuatro preguntas. Beatriz, your microphone. Is this your wallet? Yes, it is. Are these, are these your case, keys? No, perdón. Are these your keys? No, they are not. Where is your wallet? It's in my pocket. Where are my keys? They're on the table. That's correct. Very good, Beatriz. Excelente entonación de las preguntas. And Miss Pineda, great job. Muy bonita pronunciación, right? Very good, both of you. Muchas gracias a ambas y las felicito. Let's go with the next one. Vamos con Alfredo Ramírez. You ask 
Eh, Rolando Hernández, you answer. Alfredo pregunta, Rolando contesta. Action. Okay, is this your wallet? Yes, is. Are these your keys? Yes, they are. Where is your wallet? Is in in my pocket. Where are my keys? They are on the table. Very good, excellent. Let's go with Wendy yes. Padilla. Me llama yes. alguien? Sí, sí. Eh, yes. Pocket es bolsillo o algo. Yes. Bolsillo, yes. exactly. Es, es usualmente el que tenemos en los pantalones, right? That's the pocket. Let's go, Wendy. Este, usted ask, usted pregunta, gran Spanglish que okay. maneja aquí. Uh -huh. You ask. Usted okay. pregunta, ella le busco a alguien que conteste. Sarita Abigail, please, you answer. Usted contesta, Sara. Action. Okay. Is this your wallet? Yes, it's, it's. Are there, are these your keys? Yes, these are. Uh, where is your wallet? It's in my pocket. Where are my keys? They're on the top. Repeat after me, Sarita. Table. 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 Mm -hmm. Yes, yes, they are. Yes, they are. Excellent. Thank you. All right. Let's move on to the next one, y'all. Nos movemos a lo siguiente. Using this or these in questions, yes or no questions. Vaya, miren, les voy a explicar. Se le llaman yes or no questions a las preguntas que inician con el verb to be, pero también se le llama yes or no questions a las preguntas que se responden solo con yes or no. Okay? Son preguntas que van straight to the point, directo al grano, decime sí o no. All right? Y tenemos las otras preguntas que las vamos a ver más adelante, que son las WH questions, right? Son las de WH, que esas son para pedir más información. O sea, usted no quiere que la persona solo le diga yes or no. Usted quiere saber por qué, all right? ¿Qué más hay? Pero en este caso dicen utilizando este o esto, um, sí, este o estos en preguntas. Yes or no questions, right? We start with verb to be plus this plus these or these. Perdón, la pleca significa or. Se pronuncia or. Okay. En realidad, el nombre de la pleca es slash, pero la utilizamos para decir esto o estos. Right? This or these plus complement plus question mark. Okay, so there you are. Do you have any questions? Tenemos alguna pregunta ahorita de la estructura. Ya les voy a mostrar los ejemplos. Let me know when you finished. Me avisan cuando terminen de copiar, please. Finish. Great. Excellent. Thank you. Finish. Finish. Let's check. Guiding examples. Is this your backpack? ¿Es esta tu mochila? Are these your books? ¿Son estos tus libros? Now, let me hear you. Vamos a escuchar a Susana Sánchez. Please read number one and number two. Okay, is this your backpack? Are these your books? Very good. Diego, repeat one and two, please. Okay, is this your backpack? Are these your books? Very good. Okay, now I ask, ahora les pregunto, Wendy Salguero, in question number one, en la pregunta uno, ¿con qué estoy iniciando la pregunta? Verb to be. Verb to be. ¿Y luego qué llevo? 
this, this. or this. This is this, exactly. Y también puede decir así, mira, cuando, cuando alguien le pregunte, ¿qué llevo? Un demonstrative. Right? Ya si le preguntan cuál, usted dice, ah, this. Right? Okay. Then we have your, todavía no hemos llegado a esa parte, ya van a ver que es un your, a backpack que sería nuestro now. Right? Que forma parte del complemento. All right, my dear students. With this, we almost finished section two. Con esta información casi terminamos la sección dos. Solo nos hace falta una estructura. Pero eso es todo lo que nos hace falta, right? Eh, vamos a continuar el día lunes. Pero creo que ustedes para este día tienen que entrar a la sección uno y la sección dos. O ir por lo menos avanzados en la sección dos, creo, right? So, watch the videos. Vean los videos. Traten de terminar las dos secciones para este día. Y el día lunes vamos a terminar de aclarar cualquier cosa que falta de la siguiente estructura, right? No lo hacemos ahorita porque la próxima estructura yo la explico un poquito más detallada. Entonces me voy a tardar mucho y vamos a salir de aquí a las 11 de la noche. <laughs> ok? So, no, no, just kidding. Solo estoy bromeando. No me crean. Ok? So, that's pretty much it for today's class. Eso ha sido básicamente la clase de este día. And I'll see you on Monday. Bye. See you. Bye. 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 Take care. Take care. Bye, teacher. Good night. Have a good night. You too.